नमस्ते वेलकम टू हेल्थ फैल थैराइड अंटे थैराइड रखा थैराइड कैंसर अंत दी ट्रीटमेंट एला उ दीन गुरीजे मन तो उमेगा हास्पल डाक्टर मोहन वंशी गार दी संबंधी विवरा आई अड़ी तेज नमस्ते डाक्टर नमस्ते डॉक्टर गार असल चाल मंद थैराइड उ थैराइड चाल रकल थैराइड उठाइनू उ हईपो थैराइड चाल रका विंट उठा असल थैराइड अंत असल थैराइड चाल मंदर थैराइड पार्टन श्वास नाल रईट सैड लाइड रईट लोब लाइड ग्लांड फंशन इज एसे मन बाडी की थैराक्सी अने हारमोन प्रोड्यूस थैराइड ग्लांड यह थैराक्सी अने हारमोन मन बाडी की चला एसे कोई सारू मुख्य नड़ वयस स्त्री थैराइड ग्लांड सक्रम पेय अटे थैराक्सी हारमोन प्रोडक्शन तग्पत अब दाँ हईपो थैराइड को मिलो चाल तक पर्संटेज आफ् केसेस थैराइड ग्लांड पे थैरोक्सीकोसीस् हईपर थैराइड इवन फंक्षनल प्रॉब्लम आफ् थैराइड ग्लांड अन्ट फंक्षनल प्रॉब्लम आफ् थैराइड ग्लांड सो इवी चाल काम चूस्टा पेशेंट्स अंदर चाल मंद हईपो थैराइडिज वेरी काम प्रॉब्लम मुख्य विमेन हईपर थैराइडिज चयसू वयस चूस्ट चाल ईजी वीट हाँ चेयवच हईपो थैराइड उन्नटे रिप्लेसमेंट थेपी थैराक्सी सिंपल टाबेट एर्ली मार्न एम टी स्टमक रिप्लेसमेंट थेपी आई हईपर थैराइडिज कहते वाट की हईपर थैराइडिज तग्चा की मुझे मेडिसन इच्छी आ तर सर्जरी का रेडियो अयोडीन थेपी का इवटों द्वारा हईपर थैराइडिज कंट्रोल चेयवच्छ का थैराइड रे इंकोक इंपारटे प्रॉब्लम अभी थैराइड कैंसर लेदा थैराइड ट्यूमर्स थैराइड ग्लांड वे लंस अंत यह हईपो थैराइडिज की हईपर थैराइडिज की रिश्शन लेकिन नार्मल ऐ थैराइड फंक्षन थैराइड गड्ढल राव चाल सहज यह गड्ढल कैंसर गड्ढल कावचु काकु थैराइड अनलाजेंट मैं गाइटर अटा गाइटर बिनेइन कंडीशन वाल अंत कैंसर का गड्ढल वाल का कैंसर वाल का सो ई थैराइड कैंसर अने चाल काम एंडोक्रैन ट्यूमर मुख्य चयस कैंसर ने चाल सारे चूस्ट अंत इरवे नलब मध्य मुख्य स्त्री चाल काम चूस्ट पुषुल्लू चूस्म बट स्त्री चाल काम चूस्ट यह थैराइड ग्लांड वे कैंसर थैराइड कैंसर अटार ई थैराइड कैंसर चाल ईजीग मन हाँ चेयवचु का चाल सारू चाल मंद अश्रद्ध तो अभी नार्मल एनलाजेंट चाल कल उ अश्रद्धे शरीर में इतर भागा पाके वरकू वेटू उ अंदव को थैराइड कैंसर क्यूरबल का बट व्यूरबल कैंसर अन्ट जनरली यंग एज थैराइड कैंसर चाल काम चूस्ट ट्वेंटी टू फारटी इयर्स वैसो काम चूस्ट वयस चूस्त थैराइड कैंसर ए वैस पिछड़ू कोई रकल थैराइड कैंसर फस्ट इयर वे इनफैंसी वस्तुई को थैराइड कैंसर हेरीडिटरी वस्तुई थैराइड रूकाल सैल उ अंत थैराक्सी उत्पत्ति फालिकुलर से अटा यह फालिकुलर से वे कैंसर डिफरशिटेड थैराइड कैंसर पैपलरी कैंसर फालिकुलर कर्सनम अटूट इवे का एनाप्लास्टिक कर्सनम को रावचु थैराइड पक्न पारा फालिकुलर से लेदा सी से अटार अभी थैराइड का आने दाट थैराइड कैंसर का मैं कंसीडर चस्ता इवी हेरीडिटरी रावचु रेट जीन आरईटी जीन म्यूटेषन वाल कैंसर चूस्ट दीने मेडुलरी कर्सनम आफ् थैराइड अटा अला मलिपल एंडोक्रेन न्यूप्लेश हेरीडिटरी कैंसर रावटा अवकाश उ ऐस सच कैंसर वंश पारंपर्य जब का कोई रकल कैंसर उदाहरण की ब्रेस्ट कैंसर थैराइड कैंसर कोलन कैंसर प्रास्टेट कैंसर पैंक्रेट कैंसर इला कोई रकाल वेल्लमीदेद कोई कैंसर मत फेमिल वस्तू उ अंत फैमिल हिस्टरी आफ् थैराइड कैंसर कहते ब्लड रिटट्व वाल कैंसर वे अवकाश को अंत तप वंश पारंपर्य जब का मेडुलरी थैराइड कैंसर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ् द केस वंश पारंपर्य वस्तु सो अंक मेडुलरी थैराइड कैंसर उ मलिपल एंडोक्रैनियोप्लस की चक् चुको रेड जी म्यूटेशन लेदो वाली किल्ल वार पिलू जेनेटिक म्यूटेशन वारे कैंसर वे अवकाश उबी मुझे इनफैंसी वार थैराइड ग्लांट तीसवे जरूरत अटे चाल रकल कैंसर गुरी चूंटो 
మరి థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుంది థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అవడానికి ఖచ్చితమైన కారణాలు ఏవి సైంటిస్టులు ఇంతవరకు కనుక్కోలేదు కానీ కొన్ని రకాల ఇండివిజువల్స్లో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఉదాహరణకి రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ మధ్య న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్ జపాన్లో ఫుకిషిమ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ జరిగింది కదా అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అక్కడ సర్వైవర్స్లో అలాగే హీరోషిమా నాగసాకి అటమ్ బాంబు యాక్సిడెంట్ అదే అప్పుడు అటమ్ బాంబు దాడి జరిగినప్పుడు ఆ సర్వైవర్స్లో అందరిలో కూడా ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇంతకుముందు ఏదైనా రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజర్ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళలో ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ రావచ్చు అలాగే చిన్నపిల్లల్లో కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ విల్మ్స్ ట్యూమర్ అంటే కిడ్నీలో వచ్చే ట్యూమర్స్ న్యూరోబ్లాస్టోమా రిట్రోపెరిటోనియం అంటే అబ్డామినల్ క్యాపిటల్లో వచ్చే ట్యూమర్స్కి యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అవి క్యూరబుల్ క్యాన్సర్స్ చాలా వరకు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ రేడియేషన్ పొట్టకిచ్చినప్పుడు స్కాటర్డ్ ఇయర్ రేడియేషన్ థైరాయిడ్ మీద కూడా వచ్చి వాళ్ళలో పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయినాక థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే చిన్నపిల్లల్లో హాజ్కిన్స్ లింఫోమా చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం ఇది లింఫోమా ఇది కూడా క్యూరబుల్ లింఫోమా చాలాసార్లు వీళ్ళకి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ హాజ్కిన్స్ లింఫోమా రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళలో పెద్ద అయ్యాక థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అలాగే థైరాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ గాయిటర్ అంటే థైరాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి చాలామంది అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంది సర్జరీ అంటే భయపడి సర్జరీ చేయించుకోకుండా దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తారు వారిలో లాంగ్ స్టాండింగ్గా ఉన్నప్పుడు వారిలో కూడా ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే థైరాయిడ్ ఐటిస్ అంటే థైరాయిడ్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ థైరాయిడ్ ఐటిస్ అనేక రకాల కారణాల వల్ల ఈ థైరాయిడ్ ఐటిస్ వస్తుంటుంది వాళ్ళలో కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో లాంగ్ స్టాండింగ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ని ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అది అలానే ఉంటుంది దాని ఏమి నాకేమి ప్రాబ్లం కలిగించట్లేదు నాకు నొప్పి కలిగించటం లేదు అని చాలామంది స్త్రీలు అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు స్త్రీలలో ఎక్కువ చూస్తుంటాం థైరాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ నాన్ క్యాన్సరస్ క్యాన్సర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ రెండు కూడా స్త్రీలలోనే ఎక్కువ చూస్తుంటాం థైరాయిడ్ ఫంక్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా స్త్రీలలోనే ఎక్కువగా చూస్తుంటాం సో చాలామంది స్త్రీలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు వారిలో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే హైపో హైపర్ థైరాయిడ్కి వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్ ఒక ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ హై థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది హైపో హైపర్ చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తారు జనరల్గా ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో వాళ్ళు హైపర్ అయితే దానికి మెడిసిన్ తీసుకోవటం దాన్ని కంట్రోల్ చేసి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయించుకోవటం లేదా రేడియో ఐడియన్ థెరపీ ద్వారా ఈజీగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు హైపో థైరాయిడమ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు హ్యాండిల్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ తీసుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయవచ్చు ప్రాబ్లం అలా ఈ క్యాన్సర్స్తోనే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్తోనే ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ చాలా రకరకాలుగా వస్తుంటాయి ముఖ్యంగా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఫాలిక్యులర్ పాపులరీ క్యాన్సరు అలాగే మెడులరీ క్యాన్సరు పెద్ద వయసులో అనాప్లాస్టిక్ క్యాన్సర్ అంటాం ఈ ఫాలిక్యులర్ పాపులరీ క్యాన్సర్స్ చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం పాపులరీ క్యాన్సర్ అందులో అత్యధికంగా కనబడే క్యాన్సరు సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్లో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన ఇండివిజువల్స్లో ఈ పాపులరీ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం థైరాయిడ్ క్యాన్సర్కి మోస్ట్ నోటబుల్ థింగ్ ఏంటంటే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ని మనం అర్లీగా కనుక్కుంటే నూటికి నూరు శాతం క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మిగతా క్యాన్సర్ లాగా వీళ్ళకి కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ లాంటివి కూడా ఏమీ అవసరం ఉండకపోవచ్చు చాలా రకాల క్యాన్సర్స్లో అవసరం ఉండకపోవచ్చు సర్జరీ ఈజ్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ చేసి ఆ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని పూర్తిగా తొలగించి పెట్టడం ద్వారా పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ముందుగా బేసిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే థైరాయిడ్లో నాడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు అది క్యాన్సరస్ నాడ్యూలా నాన్ క్యాన్సరస్ నాడ్యూలా డయాగ్నోస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఈ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఎందుకంటే ఆ గడ్డ కనిపించే గడ్డ క్యాన్సర్ గడ్డ కాదా అని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేక రకాలైన టెస్ట్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యమైనవి ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ అంటే కొన్ని కణాలు తీసుకొని స్మాల్ ఫైన్ నీడిల్ ద్వారా కొన్ని కణాలను ఆస్పిరేట్ చేసి ల్యాబ్లో సైటోపెథాలజిస్ట్ స్టడీ చేసి వారికి ఇది క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎంత ఉన్నాయి అనేది మనకు చెప్తారు రెండోది బయాప్సీ కానీ థైరాయిడ్ విషయంలో
క్లాసికల్ అల్ట్రాసౌండ్ ఫైండింగ్స్ ద్వారా అది క్యాన్సరా కాదా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ స్కాన్స్ టెక్నీషియం స్కాన్స్ టెక్నీషియం పర్ టెక్నేటెడ్ టెక్నీషియం మిబీ స్కాన్స్ ద్వారా అది ఫంక్షనింగ్ నాడ్యూలా నాన్ ఫంక్షనింగ్ నాడ్యూలా దానిలో వాస్క్యులారిటీ అంటే రక్త ప్రసారం ఎంత ఉంది సో ఈ టెస్ట్లన్నీ చేయడం ద్వారానే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అది క్యాన్సరా కాదా అనే ఒక ఐడియా వస్తుంది సో అప్పుడు మనం దాన్ని బట్టి ఫర్దర్గా వైద్యం చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ మామూలుగా అన్ని క్యాన్సర్స్ కి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ ఫోర్ అని చెప్తుంటాం కదా సో ఏ వయసులో వచ్చినా కూడా ఒకటే స్టేజ్ ఉంటుంది కానీ ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ లో నలభై సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసులో వచ్చినప్పుడు స్టేజింగ్ వేరుగా ఉంటుంది నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కువ వయసులో అంటే పెద్ద వయసులో వచ్చినప్పుడు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ స్టేజింగ్ వేరుగా ఉంటుంది అంటే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ బిహేవియర్ అంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది శరీరంలో కొన్ని వేలాది క్యాన్సర్స్ వస్తుంటాయి ఏ క్యాన్సర్ కూడా సైంటిస్టులు ఇలా డిఫరెన్షియల్ స్టేజింగ్ సిస్టమ్ పెట్టలేదు ఏ వయసులో వచ్చినా ఒకటే స్టేజింగ్ ఉంటుంది కానీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఒక్కదానికే డిఫరెన్షియల్ స్టేజింగ్ ఉంది కారణం ఏంటంటే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ చిన్న వయసులో వచ్చినప్పుడు చాలా స్లోగా పెరుగుతుంటాయి శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి మిగతా అన్ని క్యాన్సర్స్ ఆపోజిట్ అనమాట చిన్న వయసులో వచ్చినప్పుడు ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్టమక్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి చిన్న వయసులో ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ళ వయసులో చాలా అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేస్తాయి ఒక్క థైరాయిడ్ క్యాన్సరే ఆపోజిట్ బాడీ మొత్తంలో కూడా లేట్ ఏజ్లో పెద్ద వయసులో వచ్చినప్పుడు అవి చాలా అగ్రెసివ్గా పాకుతుంటాయి అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే అవి చాలా అగ్రెసివ్గా పాకుతుంటాయి అందుకే డిఫరెన్షియల్ స్టేజింగ్ సిస్టమ్ ఉంది అనమాట థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్కి ఓకే అండి నెక్స్ట్ రీసెంట్గా దానికి ట్రీట్మెంట్ అన్నప్పుడు మనం ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ ఇప్పుడు చెప్పాం కదా మీరు స్టేజింగ్ బట్టి చూస్తే అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ ముందు వస్తే దాని స్టేజింగ్ వేరేలా ఉంటుంది తర్వాత వస్తే వేరేలా ఉంటుంది ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా దానికి దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అసలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ చిన్న వయసులో వచ్చినప్పుడు ఆ థైరాయిడ్ ట్యూమర్ అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రెండు లోబ్స్ గా ఉంటుంది రైట్ లోబ్ లెఫ్ట్ లోబ్ ఒకటే గ్లాండ్ రెండు లోబ్స్ గా ఉంటుంది ఉదాహరణకి రైట్ లోబ్ లో ట్యూమర్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ట్యూమర్ ని మనం ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేశాక క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ చేశాక ఆ రైట్ లోబెక్టమ్ ఇచ్చేసి దాన్ని పరిక్షేపంపడం జరుగుతుంటుంది మనకి ఫ్రోజన్ బయాప్సీ ద్వారా అది క్యాన్సర్ ఆ కదా చాలా సార్లు మంచి ఐడియా వస్తుంది ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ లో అది క్యాన్సర్ అని కన్ఫర్మ్ అయితే కనుక టోటల్ ఎక్స్ట్రా క్యాప్సులార్ థైరాయిడ్ ఎక్టమీ అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మొత్తం తీసివేయాల్సి ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మొత్తం తీసివేసినా కూడా ఆందోళన ఏమీ లేదు ఎందుకంటే థైరా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ని టాబ్లెట్ రూపంలో రోజు తీసుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది అనమాట సో సర్జరీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ స్టెప్ అనమాట ఈ క్యాన్సర్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో టోటల్ ఎక్స్ట్రా క్యాప్సులార్ థైరాయిడ్ ఎక్టమీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని మొత్తాన్ని పూర్తిగా తొలగించి వేసినట్టయితే వీళ్లకు క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ తొలగించేటప్పుడు ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ చాలా కామన్ గా మెడలో ఉండే లింఫ్ నోట్స్ కి పాకుతుంటుంది ఏ క్యాన్సర్ అయినా అంతే శరీరంలో క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగము అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో లింఫ్ గ్లాండ్స్ ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్ లో క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే అండర్ ఆర్మ్స్ లో ఉండే లింఫ్ గ్లాండ్స్ తీసివేయడం జరుగుతుంది అలా ప్రతి క్యాన్సర్ కి రీజనల్ లింఫ్ నోట్స్ ఉంటాయి ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రీజనల్ లింఫ్ నోట్స్ ని శాంపుల్ చేయడం జరుగుతుంటుంది ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పక్కన ఉన్నే సెంట్రల్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న లింఫ్ నోట్స్ అన్ని కూడా శాంపుల్ చేయడం జరుగుతుంది చేసి అవి కనుక ఇన్వాల్వ్ అయినట్టయితే ఆ లింఫ్ నోట్ డిసెక్షన్ అంటారు ఆ నెక్ లో ఉండే మిగతా లింఫ్ గ్లాండ్స్ అన్నిటిని కూడా పూర్తిగా తొలగించి వేసినట్టయితే ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పూర్తిగా క్యూర్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంతకు ముందు కాలంలో దీన్ని పెద్దగా కోత కోసిలా సర్జరీ చేయడం జరిగేది ఇలా కోత కోసి సర్జరీ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ చిన్నపిల్లలో ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాము చిన్నపిల్లలో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఆడపిల్లలు ముఖ్యంగా అవి ఎక్కువగా చూస్తుంటాము వాళ్ళకి ఇలా స్కార్ ఉండవు అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది స్కార్ లేకుండా చేయడానికి ఇప్పుడు అనేక రకాలైన న్యూయర్ టెక్నిక్స్ అందుబాటులో వచ్చాయి అదే మినిమలీ ఇన్వేసివ్ లేదా ఎండోస్కోపిక్ థైరాయిడ్ ఎక్టమి అంటాం అంటే ఈ నెక్లో స్కార్ లేకుండా ఇక్కడ రైట్ ఏరియాలో అంటే
ఈ ఎండోస్కోపిక్ థైరాయిడెక్టమీ ద్వారా నెక్లెస్ స్కార్ లేకుండా ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్లో ఈ సర్జరీ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ కాస్మెటిక్లీ చాలా బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది ఈ ఎండోస్కోపిక్ థైరాయిడెక్టమీ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఉన్న లింఫ్నోట్ శాంపుల్ చేసి అది కనుక ఇన్వాల్వ్ అయినట్టయితే లింఫ్నోట్ డిసెక్షన్ కూడా ఎండోస్కోపిక్గానే చేయవచ్చు తద్వారా స్కార్ లేకుండా మొత్తం పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ పెద్దదిగా ఉన్నట్టయితే అంటే నాలుగు సెంటీమీటర్ల కన్నా పెద్దదిగా ఉన్నట్టయితే ఈ కీహోల్ పద్ధతి ద్వారా తీయలేనప్పుడు చిన్నది మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ టూ సెంటీమీటర్ ఇన్సిషన్ కరెక్ట్గా మిడ్ లైన్లో ఇచ్చి జస్ట్ టూ సెంటీమీటర్ ఇన్సిషన్స్ స్పెషలీ డిజైన్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎండోస్కోపిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాటిని మనం ఉపయోగిస్తూ ఈ టోటల్ థైరాయిడెక్టమీ అలాగే లింఫ్నోట్ డిసెక్షన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా ఇప్పుడు పేషెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈ చిన్న వయసులో ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న ఇన్సిషన్స్ ద్వారా లేదా కాస్మెటిక్ ఇన్సిషన్స్ ద్వారా ఈ థైరాయిడెక్టమీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ థైరాయిడెక్టమీ అయిపోయిన తర్వాత హిస్టోపెథలాజికల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి పాపిలరీ అండ్ ఫాలిక్యులర్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలాసార్లు అయోడీన్ థెరపీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీన్నే రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ థెరపీ అంటారు మనం ఐడిన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే నోటి ద్వారా ఐడైజ్డ్ సాల్ట్ ఈ ఐడిన్ అంతా కూడా థైరాయిడ్ గ్లాండ్లోనే స్టోర్ చేయబడుతుంది అంటే మొత్తం బాడీలో మనం ఇంజెస్ట్ చేసే మనం తీసుకున్న ఐడిన్ అంతా కూడా థైరాయిడ్ గ్లాండ్లోనే స్టోర్ చేయబడుతుంది అలా ఆ థైరాయిడ్కి స్పెషల్ ఎఫినిటీ ఉంది ఐడిన్ అంటే సో దీన్ని సైంటిస్టులు యూజ్ చేసుకుంటారు ఆ ఐడిన్కి రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ కనుక ట్యాగ్ చేసినట్టయితే అది వెళ్ళి ఆ థైరాయిడ్ గ్లాండ్లోకి వెళ్ళి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఇది ఎలా మనం ఉపయోగించుకుంటామంటే ఈ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సెట్టింగ్లో ఏమైనా మైక్రోస్కోపిక్ క్యాన్సర్ కణాలు ఏమైనా మిగిలి ఉన్నట్టయితే ఈ రేడియో యాక్టివ్ ఐడిన్ థెరపీ ద్వారా వాటిని పూర్తిగా అబ్లేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రేడియో యాక్టివ్ థెరపీ చాలా సింపుల్ ఆ థైరాయిడ్ యాక్టివ్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత చిన్నగా నోటి ద్వారా ఇంజెస్ట్ చేసినట్టయితే సరిపోతుంది బట్ వన్ డే వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో ఉంచడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే వారి నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి పక్క వాళ్ళకి హాని చేయకుండా వారిని వన్ డే ఐసోలేట్ చేసినట్టయితే సరిపోతుంది ఈ సింపుల్ రేడియో యాక్టివ్ ఐడిన్ తర థెరపీ ద్వారా మినిమ్ ఆ లోపల్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న క్యాన్సర్ కణాలు కానీ థైరాయిడ్ కణాలు కానీ నెక్లో కానీ శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో కానీ ఉన్నట్టయితే వాటిని పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అడ్వాన్స్డ్ కేసెస్ అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళలో వచ్చే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ని మైక్రోస్కోపిక్గా మనం ట్యూమర్ కనుక ఉన్నట్టయితే కొన్నిసార్లు రేడియేషన్ థెరపీ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్జరీ రేడియో ఐడిన్ థెరపీ అలాగే రేడియేషన్ థెరపీ ద్వారా నైంటీ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ని మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ గురించి చెప్పండి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్కి ఫాలోఅప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే ఆ శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫాలోఅప్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత థైరాయిడ్ యొక్క క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణం అంటే అది ఫాలిక్యులర్ క్యాన్సరా పాపిలరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సరా లేదా మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సరు వీళ్ళకి వీళ్ళకి అంటే మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ అగ్రెసివ్గా ఉంటాయి పేషెంట్కి వచ్చిన డిసీజ్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ని బట్టి స్టేజ్ని బట్టి ట్రీట్ చేసే ఫిజిషియను సర్జను ఫాలోఅప్ స్కెడ్యూల్ నిర్ణయిస్తారు జనరల్లీ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆరు నెలలకు ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి నాకేమీ ప్రాబ్లం లేదు కదా అని ఎవరు కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు ప్రాబ్లం లేనప్పుడే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని జబ్బు ఏమైనా తిరిగి వచ్చిందో తెలుసుకుంటే అంటే క్యాన్సర్ తిరిగి రావడాన్ని ముందుగా పట్టుకుంటే మళ్ళీ కూడా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది చాలామంది ఇది అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు నాకేం సిమ్టమ్స్ లేవు కదా క్యాన్సర్ ఎప్పుడు కూడా చాలాసార్లు పెయిన్ కలగజేయదు అందువల్లే అందరు అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఈజ్ నో ఎక్సెప్షన్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ నో ఎక్సెప్షన్ ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా మిబీ స్కాన్ కానీ అవసరమైతే సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ చేసి ఈ థైరాయిడ్ బెడ్లో ఏమైనా రికరెన్సెస్ ఉన్నాయా శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో ఎక్కడన్నా అంటే ముఖ్యంగా లంగ్స్లోనూ బోన్స్లో కూడా చూస్తుంటాం అక్కడ ఏమైనా జబ్బు తిరిగి వచ్చిందా తిరిగి వచ్చినట్టయితే చాలా ఈజీగా వాటిని రేడియో ఐడిన్ థెరపీ ద్వారా శరీరంలో ఎక్కడ వచ్చినా వాటిని అబ్లేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది బోన్స్ ముఖ్యంగా వెర్టిబ్ర వెన్న
అంటే ఏ క్యాన్సర్ అయినా సరే ఎక్కడైనా మళ్ళీ కొంచెం తిరిగి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అని ఉంటుంది కానీ అలాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి థైరాయిడ్ కూడా క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకే కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అప్ చేసినట్టయితే ఆ తిరిగి రావడాన్ని ముందుగా పట్టుకొని ఈ రేడియో ఐడియన్ థెరపీ కానీ రేడియేషన్ ద్వారా కానీ మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నెక్ లోనే తిరిగి వచ్చినట్టయితే మళ్ళీ రీసర్జరీ చేసి మళ్ళీ ఐడియన్ థెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది మెడలరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ అ వెరీ అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్ ఈ థైరాయిడ్ లోనే వస్తూ ఉంటుంది థైరాయిడ్ పక్కన ఉన్న పారాఫాలిక్లర్ సెల్స్ నుంచి వస్తుంది దీనికి మార్కర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి క్యాల్సిటోనిన్ సిఈఏ మార్కర్స్ ఈ మెడలరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ చిన్నపిల్లలో కూడా రావచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెడలరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ హెరిటరీగా కూడా చూస్తుంటాం ఇవి చాలా అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు టోటల్ గా థైరాయిడ్ ని టోటల్ ఎక్స్ట్రా క్యాప్సులర్ థైరాయిడ్ ఎక్టమి నెగ్ లాండ్స్ కి ఎక్కువగా పాకుతుంటాయి కాబట్టి నెగ్ డిసెక్షన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంటుంది పోస్ట్ ఆపరేటివ్ గా వీటిని మానిటర్ కి మానిటరింగ్ కి బ్లడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ సీరమ్ క్యాల్సిటోనిన్ సిఏ టెస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈజీగా మానిటర్ చేయవచ్చు ట్రీట్మెంట్ మెడలరీ క్యాన్సర్స్ కి సర్జరీ ఇస్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ తర్వాత వీళ్ళకి ఇంత ముందు మిగతా పాపులరీ ఫాలిక్యులర్ క్యాన్సర్స్ లాగా కాకుండా వీళ్ళకి రేడియేషన్ థెరపీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అవి రేడియో ఐడిన్ కి అబ్లేషన్ కి పనికి వస్తుంది మిగతా పాపులరీ ఫాలిక్యులర్ క్యాన్సర్స్ వేరస్ మెడలరీ క్యాన్సర్స్ ని మనం సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత రేడియో థెరపీ ఎక్స్టర్నల్ రేడియో థెరపీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కొన్ని రకాలైన మెడిసిన్స్ కూడా అందుబాటులో కొన్నాయి వెన్ డాట్ ని బని అడ్వాన్స్డ్ మెడలరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ కి ఈ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ నిబ్స్ అనమాట స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ సెల్ సిగ్నలింగ్ పాత్వేస్ ని ఎఫెక్ట్ చేసి ఈ క్యాన్సర్స్ ఎస్పెషలీ అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్స్ పాపులరీ క్యాన్సర్స్ కి లెన్వాట్ ని బని మెడలరీ క్యాన్సర్స్ కి వెన్డాట్ ని బనే న్యూయర్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఓకే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అసలు దానికి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒమెగాలో ఎలా ఉంటాయో మోహన్ వంశీ గారి మాటల్లో విన్నాం కదా ఇది ఇవాల్టి హెల్త్ ఫైల్ మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం